नमस्ते आई एम जेवियन स्वर्णिमा असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग व्हिच इज द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पैक्शन टेस्ट ओके द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कंपेयर द कॉम्पैक्टिव एनर्जी यूज्ड इन द आईएएस हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट विद दैट ऑफ आईएएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट द फर्स्ट इज आईएएस heavy compaction test is modified proctor test and the is light compaction test is standard proctor test okay now effect of compactive effort uh, e equals to number of blows per layer into number of layer into weight of hammer into height of drop upon volume of mold these all value from these all values of heavy compaction and light compaction both we were discussed in the previous session so this is not the hard uh, uh, numerical to find out the uh, compactive energy of heavy compaction and light compaction uh, so uh, it is so easy numerical so firstly uh, we will find out the uh, find out the uh, compactive energy for heavy compaction test e equals to 25 in the heavy compaction test the number of blows is 25 number of layer is 5 weight of hammer is 4.89 and the height of drop is 450 okay and the volume of uh, mold is 1000 ml these all value in kg into mm upon ml now uh, change ml into mm cube and uh equate it then the compactive energy will be the 0.2750625 kg mm upon mm cube okay the next we will compute about uh, light compaction uh, light compactive energy or standard for a standard proctor test we can also say that so uh, e equals to 25 into 3 into 2.6 into 3.310 upon 1000 in this light compaction test uh, the number of blows number of blow per air per layer is 25 number of layer is 3 weight of hammer is 2.6 and the height of drop is 3 and the volume of mold is same as 1000 okay then still then again equated and the value of compactive energy will be the 0.06045 kg per mm kg mm per meter mm cube now Uh, about standard proctor test uh, observation this is the formula this is the question basis on the standard proctor test observation okay the following are the results of standard proctor test performed on a special sample of soil here given the w percent which means water contained per water contained in percent okay and the mass of wet soil in the kg form corresponding to their water contain if the volume of mold used was 950 cc and g yani specific gravity is equals to 2.65 make necessary calculation and plot the water contain dry density curve and optimum water optimum obtain optimum water contain and maximum dry density and also calculate e s and rho d theoretical maximum okay so सॉरी सो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा W परसेंट है ठीक है अब इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे जो हमारा W परसेंट है उसको हम परसेंटेज से हटाकर परसेंटेज में था अब उसको हम नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे तो 7.7 हमारा क्या बनेगा 0.077 11.5 बनेगा 0.115 14.6 बनेगा 0.146 17.5 बनेगा 0.175 19.7 बनेगा 0.197 एंड 21.2 बनेगा 0.212 ओके नाउ Uh, हमको यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ वेट सॉइल एम हमको यहाँ किलोग्राम में दे रखा था हम उसको किसमें चेंज कर लेते हैं ग्राम में जैसे ही हम ग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके हमारे जो मास ऑफ 
वेट सॉइल था उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे अब मुझे क्या निकालना है सबसे पहले बल्क डेंसिटी निकालूंगी ठीक है बल्क डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है एम अपन बी होता है एम मुझे यहाँ पे गिवन है पर्टिकुलर अलग अलग वाटर कंटेंट पे अलग अलग एम मुझे गिवन है बी मेरा कॉन्स्टेंट है जो की क्या है नाइन फिफ्टी अगर मैं वन सी सी इक्वल्स टू बात करूँ कितना एम होता है तो वन सी सी इक्वल्स टू वन एम होता है तो मैं इसको वन सी नाइन फिफ्टी सी सी या नाइन फिफ्टी एम एल भी कह सकती हूँ ओके सो नाउ फॉर पर्टिकुलर हर एक वेट सॉइल मास ऑफ वेट सॉइल के बेसिस पे मैंने क्या किया अलग अलग मैंने बर्थ डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर ली ठीक है इसके और उसकी यूनिट क्या हुई ग्राम पर एम एल क्योंकि मास किसमें है हमारा ग्राम में और हमने सी सी को किसमें चेंज कर लिया एम एल में चेंज कर लिया ठीक है तो हमारा जो बर्थ डेंसिटी आई वो क्या हो गई ग्राम पर एम में हमारी बर्थ डेंसिटी हो गई अब हमको क्या कैलकुलेट करना था ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने की ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है दो डी इक्वल्स टू रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू हमारे पास डब्ल्यू वाटर कंटेंट भी है हमने रो जो है हर एक वाटर कंटेंट पे अलग अलग फाइंड आउट भी कर लिया है तो इस फॉर्मुले में हम वैल्यू रख के क्या करेंगे ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे इन ड्राई डेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो भी क्या आएगी ग्राम पर एम ही आएगी अब हमको पूछा गया है वाइड रेशियो यानी ई ई का फॉर्मूला क्या होता है ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी माइनस वन इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे अलग अलग रो डीज की एंड ड्राई डेंसिटीज की एंड हम वैल्यूज रख के हमारे आंसर ई के यानी वाइड रेशियो के हर एक पर्टिकुलर परसेंटेज वाटर कंटेंट पे हम लोग पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे वाइड रेशियो भी वाइड रेशियो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट हमसे पूछा गया था डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मला होता है एस एक्स डब्ल्यू जी अपॉन ई हमने ई यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर ही लिया डब्ल्यू हमारे को गिवन ही है ऑलरेडी जी भी हमको गिवन है हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखेंगे एंड हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी इजिली फाइंड आउट हो जाएगा द नेक्स्ट इज रो डी थियोटिकल मैक्सिमम निकालने को बोला गया है हमें तो रो डी थियोटिकल मैक्सिमम निकालने का फॉर्मुला हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस सेशन में जी इक्व जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू जी यही पढ़ा था इसमें हमारे पास सारी वैल्यू है रो डब्ल्यू की भी वैल्यू हमें पता है जी हमको दे ही रखा है और डब्ल्यू भी हमारे को दे रखा है जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा थियोटिकल मैक्सिमम ट्राई डेंसिटी भी हमको फाइंड आउट हो जाएगी अब उन्होंने क्या कहा जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑल्सो कैलकुलेट ई एस एन रो डी मैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया अब क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ठीक है ये ग्राफ हमने प्लॉट किया ठीक है ये ग्राफ किस किस के बीच में है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में जैसा कि मैंने कॉम्पैक्शन कर कॉम्पैक्शन कर पढ़ाते टाइम पिछले सेशन में बताया था तो हमारे पास वाटर कंटेंट अलग अलग वाटर कंटेंट पे अलग अलग मेरी ड्राई डेंसिटी आई हुई है तो मैं इस ड्राई डेंसिटी को यहाँ पे प्लॉट कर लूंगी इसलिए मुझे इसको प्लॉट करने में कोई परेशानी नहीं होगी जब मैं इसको पॉइंट्स मेंशन कर लूंगी ये एक रफ डायग्राम है इसको ग्राफ में मेंशन किया जाता है लेकिन मैं यहाँ पे एक प्लेन पेपर पे मेंशन कर रही हूँ ठीक है आप इसको अगर अपने अकॉर्डिंग जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे तो प्लीज इसको ग्राफ में ग्राफ में ही मेंशन करिएगा सो इन द इट इज ग्राफ जब भी हम देखें तो हमको क्या मिले हैं पॉइंट्स मिले हैं इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगी स्मूथली अपने हैंड से क्या करूंगी एक साथ मिला लूंगी सारे पॉइंट्स को जब मैं पॉइंट्स मिलाऊंगी तो मुझे एक पीक वैल्यू यहाँ पे मिली है वो पीक वैल्यू को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगी वाई एक्सिस की तरफ पे तो मुझे क्या मिल जाएगी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी और वही पीक वैल्यू को जब मैं नीचे एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हमको मिल जाएगा यही हमने कॉम्पैक्शन में पढ़ा था और यही हमारा यहाँ पे आंसर भी आ जाता है जो जो चीजें हमसे पूछी गई थी वो सब हमने निकाल दी है और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका बहुत सिंपल सा ये डायग्राम भी है आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन वट एवर आई स्पीक एंड वट एवर आई टेल यू इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट प्लीज मैंशन इट इन अमेंट बॉक्स आई रिजोल्व इट दिस सेशन इज forward by digital version 2.0 jyoti vidyapeeth women's university thank you